السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم شابتر نمبر 2 ثيرموداينامك الأوبجيكتيف في هذا الشابتر هو ثيرموداينامكس نريد أن نعرف الديفينيشن تايبس أوف إنرجي تيرمز أند كونسيبت يوز إن ثيرموداينامك فاينالي لوز أوف ثيرموداينامكس لوز نريد زيرو فير سكند أند ثيرد لو أوف ثيرموداينامكس وفي تاكي لوك فور ذا ثيرموداينامك The best and simplest definition is about energy, its flow, and its transformation from one form into the another. يعني أثر مدارم يمكن إحنا أن الفكرة الرئيسية ماله إنه يتحول أحد أشكال الطاقة إلى نوع آخر. يا ما يكون work, friction, أو يكون energy, heat. فهو هذا المعنى المبسط لكلمة ثيرموداينامي. Forms of energy. All forms of energy fall under two categories. أدنى نوع من الإنرجي. Potential كانت. The potential دائما تكون إحنا نقول عليه the stored energy or energy of position. Gravitation. The kinetic energy of motion. Motion of waves, electron, atoms, molecule, and substances. يعني نقدر نقول عليه الداخلية والخارجية. هذا المصطلح اللي نقدر نقربه. The internal energy E of a system is the sum of the kinetic and potential energies of all the particles that compose the system, or the total energy of the system. يعني the internal energy راح تكون هي أن the kinetic will potential energies for all parts of the system. We have another definition. In the universe, we have a system that we called a region. Of the universe that we direct our attention to. يعني إحنا أول شيء عندنا system surrounding everything outside the system is called surroundings. Boundaries, the boundary or wall separates a system from its surroundings. يعني لو تلاحظون هسا بهذا الشيء التوضيحي عندنا system داخلي دار مدارة أكو فت boundary أو أكو surrounding هذا ما يحيط به وآخر شيء اللي هو السيستم هذا موضوع باليونيفيرس او بالحيز الكبير. ثيرموداينامك سيستم وي هاف اوبن كلوز اند ايزوليتد سيستم. هاي ثلاث انواع عندنا اوبن وعندنا الكلوز والايزوليتد يكون ايضا هو معزول عن اليونيفيرس الكبير اللي هو موجود داخل السيستم آه اللي راح نسلط عليه التجربه او راح نسلط عليه انظار الدراسه مالنا. The work, both work and heat together, allow system to exchange energy. يعني إحنا أدنا هذا شيء اسمه work and heat. Together allow system to exchange energy. إحنا شو المعنى فيها يعني إحنا أدنا بين system نفسه أو داخله راح تكون عملية تبادل بالenergy أو الطاقة أو the work أو the heat flow and flow out. فأن the heat is the transfer of thermal energy between two bodies that are at different temperature. شيء أكيد مثلاً إحنا إذا عندنا فت fireplace و another container is cold راح ينتقل الحرارة من ال hotter to the colder. وهكذا حتى بالسيستم وقتنا الآدي راح تنتقل الحرارة من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة. وهكذا هذا المنظور مال ال heat transfer. Work is the force used to transfer energy between a system and its surrounding, and is needed to create heat and the transfer of thermal energy. يعني ال work إحنا راح نسلطه أو القوة على فد سيستم معين راح يؤدي إلى فد تغيير أو انتقال بالطاقة بين two systems, system and surrounding. هذا راح يولد لنا عندنا create heat and transfer of thermal energy. يعني أنا نتلاحظ إن هنا أكو surrounding وأكو system، أكو heat راح تنتقل وأكو work at the same time. رسم توضيح الثاني أول واحد نقول عليه بالوسط يعني energy transfer in the form of heat. هذا energy. و energy transfer in the form of work. فأكو راح يكون بها حركة وأكو بها راح يكون حركة ثانية بس طريقة random اللي بحالة الهيت. 
heat the transfer of energy as a result of a temperature difference is called heat يعني مثل ما وضحنا اكو هيت منطقة عالية واكو الجسم الثاني او السيستم او السراوندينج راح يكون درجة حرارة تماتة اقل من السورس وراح يكون انتقال انرجي الورك يساوي لنا الفورس في الديستنس اف ملتبلاي دي يعني راح يكون تناسب طردي ويا الفورس اند ديستنس فورس ايكوال تو بريشر ملتبلاي اريا الورك ايضا عندنا يساوي البريشر اللي هو راح يكون A multiply D و pressure راح تكون تناسب طردي ويا ال V PV work is also called expansion work there are other types of work that are not discussed here يعني عندنا نوع انواع بعد من ال من ال work بس ما راح تكون متطرقين لها بهذا الشابتر بالحقيقة اريد راح يكون هنا عندنا energy transfer heat and work Energy may be enter the system as heat or work. The energy is stored as potential energy and kinetic energy. This energy can be withdrawn as work or heat. And the shufun had the two words persist in this thermodynamic term, the work and the heat. راح يجي تفسير مالتهم حسب قوانين. Thermodynamics. We have here first law of thermodynamics. The zero law of thermodynamics states that if two systems are in thermodynamic equilibrium with the third system, the two original systems are in thermal equilibrium with each other. يعني إذا كان إحنا مثلاً A and B at equilibrium, فأكو السيستم الثالث مثلاً C أيضا راح يكون وياهما حالة equilibrium. All heat is of the same kind. بشرط إنه تكون كل أنواع ال الهيت المسلطة and the the same type or kind. First law of thermodynamic. There is no free lunch. شنو هنا نأني بي? Energy cannot be created or destroyed. Only transferred or transformed from one form to another. يعني هنا أدنا شو نقول مثلاً هذا القانون. ثرموداينامك أو الانرجي لا تفنى ولا تستحدث يعني منطق مالتها هذا يقول لكن تتحول من شكل إلى آخر The first law of thermodynamics states that energy can be converted from one form to another with the interaction of heat, work and internal energy but it cannot be created nor destroyed under same circumstances القانون مالتها دلتا اي اكوال تو كيو بلس دبليو اكو قوانين بالكتاب اند سم اكزامبلز كتاب مال مارتن راح اشير لكم اياه ان شاء الله بالمحاضره القادمه و اضيف لكم اياه احتمال تستفادون من الامثله الموجوده وبعض الدايجرامات First law of thermodynamics is about conversion of energy as heat is applied To a closed system, the system does work by increasing its volume. Let's look at this method. W equal to P expansion multiplied by volume. When we apply work, the volume would be increased. The sum of heat and work is the change in internal energy. يعني راح يقول المجموع الحرارة والwork راح يصير عندنا تغيير بالانترنال انرجي اللي هي دلتا اي ان ان اوزيلت السيستم كيو ايكوال تو ماينس وورك ديرفور دلتا اي اللي هي تشينج ان انرجي ايكوال تو زيرو بالاوزيلت السيستم هاي الفقره تكون ماكو معزوله لانه راح يكون ماكو تشينج بالانترنال انرجي سكند لو اوف ثيرموداينامك سكند لو از اباوت بوتنشيتي اوف بروسيسز Heat does not go from a colder body to a hotter body. Flow of heat is always from hotter to colder. يعني دائما تنتقل الحرارة من منطقة اللي تكون فيها حرارة عالية إلى المنطقة المنخفضة حرارتها. This is what we call the entropy of the universe. العشوائية will increase during any spontaneous change. Entropy 
is the measure of disorder when we say entropy means there is a disorder in the system قانون دلتا اس يعني يكون تناسب فرديا ويا كيو تي ار كيو تي ار the quantity of heat transfer entropy increases with softer less rigid solid solid that contain larger atoms and solid with complex molecule molecular structure فهلا سحنا نحكي على نتكلم بخصوص الانتروبي راح نشوف الانتروبي بالغاز اكثر من الليكويد اكثر من السوليد لان اكو كينيتيك موفمنت اكو عشوائيه بالسيستم فاكو كولاجين راندوم موفمنت ها راح نسميها الانتروبي انتروبي in the view of the second law of thermodynamics states that state of entropy of the entire universe as a closed isolated system will always increase over time يعني احنا عندنا بالclosed system entropy will be increased with time the second law also states that the changes in the entropy in the universe can never be negative هذا اهم شيء احنا عندنا ماكو انتروبي بالنيجاتيف شوف حتى هاي الصوره مثلا هذا نقدر نعتبره فت سيستم كلوز سيستم ايزوليتد سيستم حتى بهذا راح تكون بي في نوع من الراندومنس سو الانتروبي دائما تكون بوزيتيف اند ذير از نو نيجاتيف انتروبي هير وي هاف انذر توبيك وي كولد فري انرجي فري انرجي ايكوال تو change and enthalpy and semi delta h or heat of the system minus t uh, delta s delta h refers to the heat change for a reaction reaction a positive delta h means that heat is taken from the environment endotherm system a negative delta h means that the heat is emitted or given to the environment راح يكون exothermic و endothermic reaction endothermic راح يمتص الحرارة و exothermic راح يبعث الحرارة delta G is a measure for a change of system free energy طبعا هنا احنا نريد نعرف هنا free energy او نعرف مثلا ترى المادة الكيمياء اللي نتعامل وياها هل هي endothermic exothermic شنو الطاقة اللي تحتاجها او تتحول الى شكل ثاني من انرجي شلون نتعامل ويا التفاعل الكيميائي؟ شلون نتعامل ويا المواد الدوائيه؟ طبعا لازم نعرف اساسيات الثيرموداينامك وعلى الاساس والباك جراوند اوف ثيرموداينامك والقوانين مالته نقدر نشخص ونحدد الخواص الفيزيائيه والكيميائيه لكل المواد الدوائيه اللي راح نتعامل معها. If free energy less than zero the process occurs spontaneously راح تكون تلقائيه. إذا تساوي صفر equilibrium وإذا أكثر من صفر free energy the process is not spontaneous as written but occurs spontaneously in the reverse reaction يعني راح تكون هي ناتجة عن reversible reaction أكو بالكتاب مال مارتن راح أشيركم على مثال يوضح لكم هاي الفقرة مال less than equal or more than zero هذا الجدول تقدر توضح يتوضح بي انه القانون مال مال فري انرجي مثلا نمبر 1 هاي تمبرتشر راح يكون عندنا تغيير بالدلتا اس هذا راح نسميه سبونتينيوس لو تمبرتشر ايضا تاثيره راح يكون تمبرتشر على الدلتا اس فعندنا الهيت ماينس ماينس فري انرجي راح تكون بالماينس ايضا هاي تمبرتشر راح يكون عندنا فري انرجي راح تكون positive non spontaneous مثل ما قلنا ال positive أو أكثر من zero راح تكون non spontaneous هي ناتجة عن reversible reaction low temperature راح يكون هو spontaneous طبعا هذا الجدول بس راح يوضح لك انه شنو التأثير مال ال positive negative negative يعني يمشي بس جدول انه كمثال توضيحي يعني في حالة انه إذا كان دلتا اتش negative و دلتا اس بوزيتيف 
دلتا جي نيجاتيف يعني اول مثال يعني نمبر 1 راح نقول نقول عليه سبونتينيوس وهكذا اكزامبل او 2 او نقدر نكتبها بهاي الطريقه 2 مولكيول اوف او اكر سبونتينيوسلي اندر وات تمبرتشر كونديشن هذا المثال راح يوضح لنا فد شيء بخصوص المولكيول مال الاكسجين By simply viewing the reaction, one can determine that the reaction increases in the number of moles, <coughs> so the entropy increases. يعني هنا راح نزيد number of moles and entropy راح تزداد. The enthalpy is positive. Enthalpy الحرارة مال the system because covalent bonds are broken. When covalent bonds are broken, energy is absorbed. طبعا احنا نريد نكسر عصيرة. كوفالنت سواء كانت سنجل دبل او تريبل يحتاج السيستم الى امتصاص حراره فراح تكون الانثالبي عندنا بوزيتيف which means that the enthalpy of reaction is a positive so if the temperature is low it is probably probable that delta H is more than هاي القيمه which means the reaction is not spontaneous لان راح تطلع عندنا دلتا G اكثر من صفر أكثر من صفر هي تكون uh, uh, not spontaneous. If the temperature is larger than هاي القيمة T uh, multiply delta S will be larger than the enthalpy which means the reaction is spontaneous مثلا. في الحقيقة يعني لا أريد أوصفهم فد فكرة إنه إحنا عندنا الفري انرجي تكون مساوية صفر أو أكبر وأصغر من صفر فإذا كانت إحنا عندنا الـ free energy أكثر من صفر راح تكون هي not spontaneous وإذا أقل من صفر تكون spontaneous enthalpy positive يعني أكو في امتصاص الحرارة من السيستم من السراوندينج وبالعكس إذا الانثالبي كانت negative يعني أكو انبئات الحرارة بالنسبة لحالة الإكزوثيرميك والإندوثيرميك Third law says that, however, it is impossible to reach absolute zero, but at which zero Kelvin there will be no entropy. طبعا احنا راح نكون zero Kelvin يعني entropy تكون هي ماكو حركة للسيستم يعني نقول عليه. And the pure crystalline structure of matter will form. هذا احنا نتوصل مثل ما قلت لكم انه في حالة في حالة الغاز اكو انتروبي اكو عشوائية في حالة انه يكون ليكويد ايضا اكو انتروبي اكو راندمنس بس راح نتوقف مرحلة انه نو انتروبي يعني ماكو عشوائية اذا نتحول الى كريستالين سوليد فورم او ستركتشر للمادة نفسها هاي نهاية المحاضرة البيسك والمعلومات الرئيسية اللي تحتاجوها بالثرمودينامك نضيف لكم اياها. اكو معلومات اضافية ان شاء الله راح نضيف لكم اياها بالمحاضرة القادمة. بعدكم اي اسئلة ان شاء الله نناقشها مع بعض.